Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas prestando especial atención al rigor histórico. Beirut, Líbano, 1983, una ciudad en llamas. Una nube muy oscura se ceñía sobre Beirut, una ciudad sumida en una profunda agitación. Una cruenta locura. Un caos total. Norteamérica estaba a punto de probar por primera vez el sabor de la yihad suicida. El objetivo fue la embajada estadounidense en Beirut. El atentado contra la embajada fue el primer incidente grave contra intereses norteamericanos. La CIA enviaría un hombre con un objetivo. Querían saber quién había volado la embajada y habría represalias. Se le dio carta blanca para averiguar quién lo hizo. La CIA había decidido intervenir. O te matan o les matas. Así son las cosas. Captain Crunch. 1983, Beirut, Líbano. Las milicias se han apoderado de las calles. Facciones cristianas y musulmanas han cortado la ciudad en dos, dejando impotente al gobierno. Beirut estaba dominada por una cruenta locura. Casi todos los días había tiroteos entre las distintas facciones. En Beirut, los ataques terroristas eran una costumbre. Recuerdo que en una noche hubo 10. Había zonas de la ciudad donde no se podía ir. Sería una lucha larga, como la de los Capuleto y los Montesco. Nadie podía explicarlo. 25 de agosto de 1982, el presidente Reagan envió al Líbano una fuerza de 800 marines, creyendo que así podría restablecer el orden en Beirut. En Oriente Medio siempre hay que actuar con prudencia. Hay que pensarlo bien antes de ir. Porque una vez allí, el terreno que se pisa puede ser traicionero. David Ignatius acudió a Beirut en nombre del Wall Street Journal. El peligro hacía que todo pareciera más interesante. Había tantas historias que contar, tantos secretos... Tratando de descubrir los secretos de Beirut, Ignatius visitó la embajada norteamericana. Salí de la embajada y mientras hablaba por teléfono, oí la explosión más fuerte que nunca había oído en Beirut. Fue tremenda. Enseguida corrió la noticia de que había sido en la embajada. Volví allí y cuando llegué los marines estaban formando un cordón de seguridad. El edificio me pareció un cuerpo humano al que hubieran arrancado la carne. La visión de la fachada era extraña. Había desaparecido. El cemento se había desmoronado. Había quedado desnuda. Había gente corriendo de un lado a otro, tratando de averiguar quién había muerto y quién estaba vivo. Otra cosa que recuerdo era la cara de angustia de los jóvenes marines que trataban de mantener el orden. ¿Quién era el enemigo? ¿Contra quién combatían? En Beirut, Estados Unidos cruzó el rubicón del terrorismo fundamentalista. Comprendimos que los americanos nos habían convertido en objetivo por nuestro apoyo tácito a Israel. Aquel día empezó realmente la campaña terrorista contra los Estados Unidos. 64 personas murieron en lo que hasta entonces había sido el peor atentado terrorista contra los Estados Unidos. Fue un coche bomba. Habían espiado a la embajada americana, sabían lo que hacían. El atentado no solo fue un ataque simbólico contra Norteamérica. Los terroristas creían que la CIA movía los hilos en Beirut y fueron a por ella. El número uno del cuartel general de la CIA y otros personajes estaban ese día en la embajada. Uno de los mejores espías estadounidenses, Robert Ames, murió junto con los demás agentes de la delegación de la CIA en la embajada. Todo el mundo se preguntaba quién habría atentado contra la embajada, que no había sido elegida al azar. Aquel día se tomó como objetivo la embajada por las personalidades que estaban allí.
Mientras en Langley, Virginia, la CIA impartía un curso en un lugar conocido como The Farm, la granja. Yo estaba en la granja, siguiendo un curso de paracaidismo, cuando uno de los profesores nos comunicó la noticia. La embajada en Beirut había sido atacada. Fue una catástrofe. Que alguien quedara vivo sería un milagro. Luego apareció la lista de fallecidos. La CIA recibía uno de los golpes más duros de su historia. Teníamos gente allí. Toda la delegación había muerto, excepto, creo, uno o dos agentes. Esa tarde me llamaron de seguridad del cuartel general. Me preguntaron si aceptaría una misión peligrosa en Beirut. El agente de la CIA, Kate Hall, fue citado en el séptimo piso de Langley. Cuanto más alto era el piso, más importante eran los cargos. A partir del sexto, la atmósfera estaba enrarecida. A Hall se le propuso una misión que cambiaría su vida y repercutiría en la historia de Estados Unidos. La misión era encontrar al autor o autores del atentado y acepté. El presidente Reagan dijo que los autores serían descubiertos y capturados. El jefe de la división me dijo que el presidente leería en persona mis telegramas. La CIA quería devolver el golpe y envió a uno de sus agentes. La operación se denominaría Captain Crunch. Querían saber quién había volado la embajada y habría represalias. Para un viejo capitán de marines, la propuesta equivalía a una orden. El 18 de abril de 1983, la embajada norteamericana en Beirut fue destruida por un coche bomba. 64 personas murieron y casi toda la delegación de la CIA en Oriente Medio borrada del mapa. La agencia encargó al llamado Captain Crunch que investigara. A Keith Hall le asignaron la misión desde las más altas esferas de la CIA. Beirut estaba inmersa en una guerra de una violencia increíble. Hall debía averiguar quién estaba detrás del atentado terrorista contra la embajada de los Estados Unidos. No hay pruebas documentales que vinculen a Hall con la misión. Cualquiera que trate de investigar la historia de Kate se topará con la agencia. Ni confirmamos ni negamos. Ni siquiera admitirá que trabajó para ellos. Conocí a Crunch en la agencia. Pasamos buenos ratos juntos. Lo que no bebía uno, se lo bebía el otro. Le pusieron ese apodo cuando era agente de policía, antes de ingresar en la CIA. Tenía cierta propensión a resolver todo de forma violenta. Crunch pertenecía a una patrulla motorizada. Llevaba pistola y porra. Cuando Crunch detenía a algún revoltoso, cogía la porra y se aseguraba de que el sujeto entendiera bien lo que le decía. Por eso le llamaban Crunch. La agencia valoró la experiencia militar y policial de Hall. Como a cualquier agente, me entrenaron para el espionaje. Aprendí a encontrar, evaluar y reclutar agentes secretos. Así trabaja su personal en las embajadas. La CIA se compone generalmente de agentes que podríamos considerar espías, pero que generalmente no lo son. Principalmente trabajan en las embajadas. Sus credenciales son del Departamento de Estado. Trabajan para la CIA, pero oficialmente pertenecen al Departamento de Estado. Se dedican a reclutar a extranjeros como espías para los Estados Unidos. En mi opinión, aquello no estaba bien. Los agentes tenían que hacer dos trabajos, uno para el Departamento de Estado, que los encubría, y otro para la CIA. ¿Y qué sacaban de todo eso? También existe un grupo más selecto, orientado a la acción, que no se ocupa de reclutar gente, sino de las acciones. Yo me fijé en el lado paramilitar, que era el que me atraía. Era lo que yo buscaba. El grupo paramilitar es conocido como la banda de los hermanos. Íbamos a lugares poco apetecibles. Nuestra misión era arreglar cosas o estropearlas. Todo dependía de a quién apoyáramos. Y a eso nos dedicábamos. Kate provenía de la División de Operaciones Especiales. 
Ejercíamos la acción directa por todo el mundo en misiones concretas. Las dotes detectivescas de Hall le fueron muy útiles para investigar el atentado contra la embajada. Se le dio carta blanca para averiguar quién lo hizo. La CIA había decidido intervenir. Las altas esferas le dieron autoridad para hacer todo lo que fuera necesario. Pasé tres o cuatro días estudiando informes para comprender lo que estaba ocurriendo en Líbano. Era una ciudad sumida en una inmensa agitación. Hablo de muertes, de muchas muertes. Resultaba difícil describir cómo era aquella guerra civil porque la situación cambiaba radicalmente con mucha frecuencia. En 1967, la Guerra de los Seis Días hizo que miles de refugiados palestinos de la Franja Oeste y de Gaza acudieran al Líbano. En 1982, la OLP empezó a organizar ataques contra Israel, preparándolos en Beirut. En aquellos días, los palestinos eran muy arrogantes. Los cristianos libaneses, no sin razón, tenían cada vez más miedo. Por eso empezaron a formar milicias cristianas, para defender sus barriadas. La ideología de muchas milicias cristianas era básicamente fascista. Una de las fuerzas principales era la falange cristiana de los maronitas. Era probablemente la facción más importante y luchaban contra todos. Israel se alineó con la falange cristiana en contra del enemigo común, la OLP. Eran muy violentos. Y la Liga Árabe solicitó al ejército sirio que restaurara el orden. No era como nuestra guerra de secesión norte contra sur. La dinámica de aquella guerra fue muy compleja y con frecuencia cambiaba de rumbo. 6 de junio de 1982. Israel atacó a las fuerzas sirias del Valle de Beca y rodeó Beirut Occidental, exigiendo la retirada de Arafat y de la OLP. La falange cristiana celebraba que los israelíes estuvieran allí, porque la OLP estaba destruyendo la ciudad. Los hebreos hicieron finalmente con la situación. Debido a la presión norteamericana, la OLP accedió a salir del Líbano. Una fuerza de pacificación de 800 marines garantizó la salida de las guerrillas de Arafat. A los 10 días de la retirada de Arafat, los soldados norteamericanos abandonaron el Líbano. 15 de septiembre. Rompiendo su compromiso verbal, los israelíes entraron en Beirut Oeste en busca de remanentes de la OLP. Los israelíes invadieron la ciudad. Venían del norte para tomar represalias. 16 de septiembre. La noche cae sobre los campos de refugiados palestinos de Sabra y Satina. Los soldados israelíes rodean los campamentos mientras las fuerzas libanesas se aproximan. Recuerdo que mucha gente de Sabra y Chatila acudió a nosotros. Parecían haber enloquecido. El pánico se reflejaba en la cara de las mujeres y de los niños palestinos. Decían que les estaban matando. Asesinaron a cientos de palestinos en aquellos campos, incluyendo mujeres y niños. Vimos las consecuencias de la carnicería, porque sin duda fue una carnicería. Un espectáculo espantoso. Debió haberse evitado. ¿Quién lo preparó? ¿Quiénes participaron en él? Eso es lo que yo me pregunto. Los israelíes se encargarían de las primeras 20 o 30 personas. Está claro, pero luego les siguieron las fuerzas libanesas y la milicia cristiana y se ocuparon del resto. Puede preguntarle a cualquiera. Todos le dirán que los americanos tuvieron la culpa. Una comisión israelí negó que sus soldados tomaran parte en la masacre, pero otros dirían que tampoco hicieron nada por detenerla. La comunidad musulmana manifestó su ira contra los israelíes. Al no poder responderles, algunos dijeron, ¿cuál puede ser nuestro objetivo? Los Estados Unidos ayudaron a los israelíes, así que, ja, por ellos. 
Estados Unidos se convirtió en enemigo porque apoyaba a Israel. Y de pronto los americanos sufrieron ataques por todas partes, entre otros, el de la embajada. Estados Unidos se enfrentaba a un nuevo enemigo despiadado e iracundo. Kate Hall fue el hombre elegido para descubrirlo. Mi misión en Beirut estaba clara. Encontrar a los autores del atentado. La información serviría para tomar represalias, así que hice las maletas y viajé hasta allí. La misión incluía mantenerse con vida, pues desde el momento en que bajara del avión, llevaría una diana en la espalda. Abril de 1983, Case Hall es enviado por la CIA a Beirut para descubrir quién atentó contra la embajada. Volé en la Pan Am junto con un compañero. No puedo decir su nombre, en la agencia no se dan nombres. Muchas de nuestras actividades todavía permanecen en secreto. Nos entendíamos y confiábamos el uno en el otro. Nuestras vidas dependían de ello. Había tantas facciones enfrentadas en Beirut que Hall no podía fiarse de nadie. En Oriente Medio es normal cambiar de bando o trabajar para tres o cuatro a la vez. Muchos viven de eso. Un occidental destacaba fácilmente, independientemente de las circunstancias y siempre había gente vigilando. Aquello era territorio Comanche, y si eras extranjero, inmediatamente te convertías en un objetivo. Literalmente, Hall tenía que dormir en un lugar distinto cada noche. En aquellos días, los asesinatos y secuestros eran habituales. Si querías sobrevivir, era mejor no permanecer en un lugar fijo. Para sobrevivir, tuvo que recurrir a la discreción, a sus dotes detectivescas. Hall solicitó la ayuda del maltrecho ejército libanés. Nos hicieron un hueco en el Ministerio de Defensa y empecé a trabajar con un libanés, el coronel Kassis, el jefe de su servicio de inteligencia. En Beirut ocurren cosas como esa sin que tengamos ninguna noticia, sin que sepamos nada. Los libaneses no podían aportar mucho. No podíamos hacernos cargo de las personas que arrestáramos y disponíamos de un lugar donde retenerlas. Por eso nos dejaron una sala en el sótano del Ministerio de Defensa y pusieron rejas a manera de celdas. Hall salió a la calle en busca de sospechosos. Keith iría acompañado de agentes libaneses para buscar y arrestar gente en la misma calle. Me acompañaban un intérprete y varios hombres para tratar de reunir información mientras los israelíes seguían convirtiendo la zona en un auténtico infierno. Los sospechosos del ataque terrorista eran protegidos por las milicias musulmanas que dominaban la zona oeste de Beirut. Estaba separada de la zona este, cristiana, por una peligrosa frontera, la Línea Verde. La Línea Verde era una línea divisoria que acabó convirtiéndose en el epicentro de la guerra civil. Los enemigos se apostaban a ambos lados de la línea, a 30 metros, y disparaban a todo lo que se movía. Si querías pasar de una zona a otra, te agachabas dentro del coche, confiando en que la estructura metálica detuviera las balas. Y el conductor aceleraba al máximo para cruzar lo más rápidamente posible la línea verde. Trabajábamos siempre en la sombra. Pero con paciencia, perspicacia y confianza en los hombres que tenías de tu parte, acababas averiguando muchas cosas. Nuestro punto de partida fue Jada. Ese fue el principio. En aquellos días habíamos cogido cuatro prisioneros y sospechábamos que estaban involucrados en el atentado. 
Jada era el nombre de uno de ellos y trabajaba en la embajada estadounidense. El embajador americano, Dillon, reprochó a la inteligencia libanesa su arresto, pero ellos le dijeron que sospechaban que había participado en el atentado. Jada era militar, sano, fuerte y había combatido con su AK-47 y un lanzagranadas. No era un enclenque, era duro y nos odiaba, se le notaba en los ojos. Entre los palestinos capturados por los libaneses consiguieron un informador. El informador dijo a los libaneses que les contaría lo que quisieran saber, si estaba en su mano. Mi intérprete lo llevó a Antejada, al cual, por supuesto, le vendamos los ojos. El delator le reconoció. Sí, este es Jada, es un sargento o teniente de la OLP. Lo he visto acompañando a jefazos de la OLP por Beirut. Pertenece al núcleo de la OLP. Aquello fue definitivo. ¿Cómo podía la embajada contratar a esa gente? Hall quería presionar a Yada para obtener información, pero no era tan fácil. Teníamos órdenes de no tratar directamente con los sospechosos. Le pasábamos las preguntas a un intérprete libanés y él les interrogaba en otra sala. Nosotros lo veíamos por circuito cerrado de televisión. Suena a chiste. Teníamos buenos interrogadores, pero no con tanta experiencia como los americanos. Los interrogatorios no eran eficaces. Sin embargo, el cuartel general no hacía nada para ayudarnos. Jada nunca se abrió a nosotros. Se negaba a hablar. Si Hall estaba pendiente de estas personas, otros estaban pendientes de Hall. Siguiendo las técnicas de supervivencia personal, cuando estaba de vuelta en mi habitación, apilaba todo lo que tenía contra la puerta, excepto la cama. Había que tener en cuenta la ley de Murphy, que dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Siempre llevaba una bolsa, la llamábamos la bolsa de escape. Llevábamos una bolsa de supervivencia, por si sobrevenía una situación difícil o apurada. Si usted tuviera que salir corriendo de una habitación porque alguien quisiera matarle, ¿qué se llevaría consigo? A veces eran disfraces. Siempre llevábamos ropa para cambiarnos. Entre los agentes era típico bromear sobre lo que contenía la bolsa de escape. Yo siempre llevaba un poco de licor en la bolsa y me lo bebía aunque no estuviera en una situación apurada. Ignoro lo que Hall llevaba en la suya, pero seguro que había una pistola y mucha munición. A las 3 de la mañana yo estaba leyendo un libro, porque no tenía sueño. De pronto oí un ruido. Alguien intentaba girar el pomo de la puerta, la empujaba. Entonces me protegí con el colchón y cogí mi pistola de 9 milímetros. Imaginé que acabarían abriendo la puerta y arrojando una granada. Pero no ocurrió nada. Así que llamé por teléfono a la habitación de mi compañero y le dije que se preparara, que alguien estaba forzando mi puerta. Me contestó que también estaban forzando la suya. Debían actuar deprisa, porque solo había dos posibilidades. O los asaltantes se iban, o ellos morirían. Seis de mayo de 1983, Beirut, Líbano. Mientras el agente Hall de la CIA investigaba el atentado contra la embajada norteamericana, alguien seguía sus pasos. El pomo de la puerta estaba girando. Hall alertó a su compañero en la habitación de al lado. Ambos salimos por la ventana. Acordamos vernos en un lugar convenido y no volvimos allí. Desde entonces empezamos a dormir con los ojos abiertos. Vigilaba los tejados y cambiaba de escondite cada dos o tres días para no estar localizado. Y en medio de este caos trataba de averiguar quién eran los responsables del atentado. 
Cuatro sospechosos permanecían bajo custodia, pero la CIA prohibía a Hall que entrara en contacto directo con ellos. No controlábamos a los prisioneros. Nos impedían hacer una buena labor de investigación. Finalmente nos permitieron verles cara a cara, pero teníamos que disfrazarnos. Me gasté 200 dólares en unas gafas de sol y envié un telegrama al cuartel general para informarles de que me había disfrazado. Tiene gracia. Qué idiotez. El 10 de junio la investigación de Hall estaba en punto muerto. Fui a ver al jefe adjunto de la delegación. Me reuní con él y le dije que quizá deberíamos irnos a casa, porque en aquellas condiciones no íbamos a conseguir nada. Le dije que podíamos obtener información, que había que ponerse serios. No podíamos esperar. Y me dijo, consigue la información. Desde entonces empezamos a usar técnicas de interrogación. Se les privó de alimento, de sueño, se les hacía pasar del calor al frío. Usamos técnicas para hacer que se derrumbaran. Hall tomó parte en los interrogatorios, que fueron muy violentos. Si los prisioneros no proporcionaban información, sufrirían las consecuencias. Antaño, cuando un interrogado gritaba, la policía decía que se le había hecho sudar. Con esos métodos y con tiempo se consigue que hablen de la organización y de sí mismos. Hall creyó que era mejor decirles la verdad, que los Estados Unidos querían averiguar quién cometió el atentado para tomar represalias y que por tanto él tenía autoridad para hacer todo lo necesario y lograr que hablaran. Finalmente, uno de los sospechosos accedió a mostrarles dónde se había preparado la bomba. Abu Hassan nos mostró dónde estuvo el vehículo bomba la noche anterior al atentado. Encontramos en el suelo pequeños trozos de alambre, de cable, cosas así. Lo recogí todo y lo metí en bolsas de plástico. En la embajada solicité que las enviaran a un laboratorio del FBI o de la CIA para comprobar si coincidían con los restos hallados en el lugar de la detonación. Hall supo enseguida dónde buscar más pistas. Abu Hassan vivía en el segundo o tercer piso de un edificio de apartamentos. Así que fuimos allí y registramos el apartamento. Descubrimos un hueco en la pared en el que había una pistola y dos granadas junto con algunas cartas. Una de ellas dirigida a un sirio. Mencionaba algunos objetivos americanos a los que atacar. Aquellos hallazgos nos permitieron presionar a Abu Hassan. ¿Quién preparó la bomba? ¿Dónde consiguió los explosivos? Y empezó a hablar. El problema era que no se trataba de un tipo importante. Aparte de que la bomba la había preparado unos extranjeros, sabía poco más. Los sospechosos no eran lo suficientemente importantes para facilitar información sustanciosa. Aunque nos esforzábamos, no había progresos. A veces estás tan cerca del bosque que no ves los árboles. Así que empezamos por el principio y entonces se hizo la luz. Hall se centró en los primeros sospechosos detenidos por la inteligencia libanesa. La inteligencia libanesa había detenido a esos tipos minutos después de la explosión en la embajada. ¿Cómo pudieron detenerlos tan pronto? ¿Los cogieron al azar? Los detuvieron en casa de un tal Elias Nimmer. Acudieron allí esperando a que éste llegara para pagarles. La embajada ha explotado, así que páganos. Pero Nimmer no estaba en casa, había salido. Los otros estaban esperándole en la puerta y allí los detuvieron. Fui a ver al coronel Cassis y le dije que tenía que detener a Elias Nimmer. Entonces Cassis empezó a sudar. Elias Nimmer era miembro de la falange cristiana libanesa. Era un miembro importante del partido de la falange cristiana. El coronel Cassis me dijo que no podía arrestarle. Más consideraciones. En ciertos pueblos, la traición es a veces la que da la medida de un hombre. 
equivale a poder. El coronel Cassis cogió el teléfono y al cabo de 45 minutos arrestaron a Nimmer. Esperaba ver a un tipo de unos 40 años, quizá más, pero resultó ser un niñato de 28 años, con oro por todas partes. Un tipo blando, de esos que no ha trabajado en su vida. Miraba con suficiencia pensando que todo era un montaje y que él era intocable. Me senté frente a él y le dije que era un agente de la inteligencia americana y que estaba allí para averiguar quién voló la embajada. Le dije que sabía que él tenía algo que ver y que empezara a preocuparse porque su vida estaba en mis manos. Pero él solo sonreía. Había que obtener la información de cualquier manera y a veces había que tomar medidas extremas. Cuando se trata de un tipo mimado por la vida, se puede conseguir que se derrumbe psicológicamente en muy poco tiempo. Una semana después, todavía no se le había borrado la sonrisa y se atrevió a decir una estupidez. Entonces le di un golpe, lo tiré de la silla. Abrió unos ojos como platos. No podía creer que alguien le pegara. Aquello le impresionó. Nadie lo había hecho antes. Le cogí por el cuello, le hice sentarse y le dije, esto es solo el principio. Tenía que creer que le podía ocurrir cualquier cosa. Por tanto, a veces había que hacerle un poco de daño, pero tenía que pensar que eso no era nada comparado con lo que le esperaba. Le dije que su vida estaba en mis manos y que nadie iba a venir a liberarle. Si se convence a alguien de que puede morir pronto, es muy probable que empiece a hablar enseguida. No le dejamos ni dormir ni comer. Y lo mantuvimos así durante varios días. Hasta que finalmente se desmoronó y empezó a dar información. Yo iba a pagarles. ¿Pagarles por qué? Y acabó contándolo todo. Cole empezó a concebir una teoría sobre la conspiración contra la embajada. Identificó al menos a dos personas que estaban conectadas directamente con el atentado. Fue la OLP, a través de un infiltrado en la embajada, a la que dio la señal. Jada salió a la puerta principal y avisó a otro conspirador. La señal quería decir que los hombres de la CIA estaban dentro de la embajada y que había que detonar la bomba. Nimmer era un tipo importante en la falange cristiana. Era el encargado del pago. Dijo que la mayor parte del dinero que él supiera provenía de los iraníes. Oficiales de inteligencia sirios habían preparado la bomba. La milicia Amal e Ikulá habían proporcionado a algunos soldados de a pie. El trabajo de Nimmer consistía en pagar a los subordinados y hacer que después de la operación los sirios volvieran a Damasco y al Valle de Bacá a través de los puestos de control de la falange cristiana. Los iraníes habían proporcionado los fondos y los sirios los conocimientos necesarios para organizar y realizar la operación. Y tenían un agente doble, triple o cuadruple ayudándoles, Elías Nimmer. Finalmente el sospechoso de Hall acabó confesando. Hice que repitiera todo varias veces, hasta que estuve satisfecho, y entonces fui a ver al coronel Cassis a su despacho. Antes de partir del Líbano, Hall dio un consejo a las fuerzas libanesas. Les dije que debían custodiar a Nimmer con hombres de confianza, porque tratarían de matarle para que mantuviera la boca cerrada. Ahora tenían en su poder a un agente doble, a un agente importante. Hall volvió al Angli, ansioso de transmitir a la agencia la información solicitada pero su vida iba a dar un giro inesperado. En agosto de 1983, Kate Hall, el agente de la CIA conocido como Capitán Crunch, había cumplido en Beirut una misión imposible. Había conseguido pruebas y una confesión sobre el atentado de la embajada que había costado 64 vidas. 
Hall había llegado hasta la célula terrorista responsable del atentado de la embajada y regresó a los Estados Unidos con aquella información. Keith, en circunstancias muy difíciles, había descubierto no solo quién había atentado contra la embajada, sino quién iba a atentar en el futuro contra otros objetivos. Pero según Hall, su investigación para la CIA no era lo que parecía. Fue nuestra propia gente la que nos puso trabas. Cuando regresé a los Estados Unidos, me dijeron que no tenían ni la valija con las pruebas ni sabían nada del garaje donde se preparó el vehículo bomba. No había llegado esa información. Era sorprendente. ¿Qué estaba ocurriendo? Le habían dicho que el mismo presidente leería sus telegramas, pero ningún telegrama llegó a los Estados Unidos. Todos quedaron atascados en los cuarteles generales de la CIA, en Beirut. A pesar de que unos agentes de inteligencia habían encontrado la solución al enigma del atentado, en los Estados Unidos no había voluntad de conocer los detalles. Eran reacios a utilizar las pruebas encontradas. No es que un puñado de libaneses quisiera descargar su ira contra los Estados Unidos y decidiera atentar contra su embajada, sino algo mucho más grave. Nos dimos cuenta de que Irán había iniciado una guerra encubierta contra Estados Unidos para que abandonara el Líbano y posiblemente Oriente Medio, y lo había hecho de una forma muy inteligente. Creo que la investigación se abrió para decirle al Congreso o a quien fuera que habían enviado a uno de los mejores agentes y no había llegado a ninguna conclusión. Pero, desgraciadamente para ellos, la alcanzamos. En lugar de ser recibido como un héroe por haber cumplido con éxito una difícil misión, se encontró con que le condenaban por las técnicas que había empleado para obtener esa información. Creo que a los ocho días de mi regreso, Elias Nimmer fue encontrado muerto en su celda. Yo sabía que eso iba a ocurrir. Ya había advertido a Cassis al respecto. A veces la política exterior y las torturas a terroristas no casan bien. A alguien en Washington no le gustaron los métodos de Keith. Las técnicas empleadas fueron tan violentas que es posible que cualquier interrogado acabara diciendo exactamente lo que se quería oír. Cuando aparecieron, me los presentaron como miembros de la agencia, pero uno dijo representar al Departamento de Justicia. Yo pregunté que por qué estaban los de justicia allí y alguien me dijo que podía ser juzgado por asesinato. Me pareció muy interesante y pregunté a quién se suponía que había matado. Me contestaron que a Elias Nimmer. Me hizo gracia. Les dije que si no habían caído en la cuenta de que yo llevaba ocho días en los Estados Unidos y que Nimmer había muerto hacía solo dos. Querían culpar a Keith por la muerte de alguien y sin duda no estaba involucrado en el asesinato. Me conectaron al polígrafo un par de días. Al segundo dije que ya había tenido bastante y me quité los cables. Les dije que habíamos terminado, que cogieran el teléfono y dijeran que me dejaran salir de allí o iban a enterarse de quién era yo. Entonces me dijeron que la puerta estaba abierta y me marché. Querían acusarle porque no les gustaba lo que había descubierto. Era como si dijeran, no nos gusta lo que estamos oyendo. No nos importa si es verdad o no, pero no nos gusta. Y nuestra única alternativa, Kate, es que tú seas el culpable y recibas un castigo. Acabó encontrándose arrinconado y frustrado. Había terminado su relación con la agencia. Desde entonces fui tratado como enemigo de los Estados Unidos. Teníamos que cubrirnos las espaldas. Desgraciadamente existen personas que se pasan ocho horas al día detrás de una mesa y no debían levantarse por la mañana. Esa gente que no tiene idea de lo que otros tienen que hacer para cumplir con su trabajo. Tuvimos que cubrirnos las espaldas para que no nos pegaran un tiro. Y eso fue todo. 
Fin de la historia. La versión oficial es que me excedí en mis atribuciones. Perdió su puesto en la CIA y la investigación fue cerrada. Nadie quería oír hablar de ella ni retomarla. Se trataba de una guerra encubierta de Irán contra los Estados Unidos que se estaba desarrollando en el Líbano. Era algo a lo que nadie quería enfrentarse. 23 de octubre de 1983. Un camión se aproxima a la entrada principal de unos barracones de los marines en el Líbano. La diplomacia prohibía que los guardias llevaran sus armas cargadas. Keith disponía de información que hubiera hecho deducir a cualquier persona razonable que los marines eran el objetivo. El atentado del complejo de los marines fue una continuación del atentado de la embajada. Y lo más trágico es que en Beirut se supo que se planeaba un atentado así. Murieron 240 marines. Fueron los sirios los que atacaron a los marines. La inteligencia siria con dinero iraní. La Casa Blanca admitió que conocía la complicidad de los sirios y los iraníes en el atentado. No había duda de que el atentado fue perpetrado por un motivo específico y los americanos lo sabían. Todo el mundo sabe que la mejor manera de expulsar a Estados Unidos de algún lugar es matar a unos cuantos americanos. La idea era expulsar a los americanos del Líbano. Y funcionó. Nos marchamos. 7 de febrero de 1984. Se ordena a los marines la retirada del Líbano. Todos lo sabíamos. No querían entrar en una guerra abierta contra aquellos que trataban de matar a americanos. El mismo Bin Laden solía decir que Estados Unidos era un tigre de papel y citaba Beirut como un buen ejemplo de que se nos podía expulsar de un sitio sin que tomáramos represalias. Y teniendo en cuenta lo ocurrido en Beirut, tenía razón. Nadie fue castigado por el atentado contra los marines ni por el de la embajada. Nada. Se escondió el polvo bajo la alfombra. No había pasado nada. Eso sí, nuestros muertos recibieron honores y todo el mundo decía que había sido algo horrible. Pero nadie quiso asumir culpas. Hall se queja de que él fue la única persona castigada por el atentado contra la embajada norteamericana en Beirut. Con frecuencia, la palabra héroe es definida de forma distinta según quien combata en la guerra. Kate Hall fue un guerrero en el más puro sentido del patriotismo. Y arriesgó su vida para descubrir a los enemigos de su país. Keith Hall parece un personaje propio de otra época. Para una misión tan importante, no se puede enviar a un solo agente de la CIA armado con un bate de béisbol. Kate fue entrenado y actuó según las tácticas y la escuela de la CIA, pero trabajó para ella en el momento equivocado. Ahora existe una nueva clase de agentes, Hablo de agentes de la CIA, que aunque no todos son así, no quieren correr ningún riesgo. El resultado es una productividad nula. La CIA ha perdido el norte. En lugar de recompensar y rendir honores a hombres como Kate Hall, los castiga. Viven de la fama y de la gloria de los que les precedieron, de hombres como Kate Hall, que no dudó en arriesgar su vida para cumplir con su deber.